Ik maak hier die kort video voor ochtend en ik het graag iets op je hart dat ik graag met je wil deel. En misschien dat ik een keer respons te krijgen van YouTube en Facebook af. Om ons subscribers en je kan hier video's deel met mensen share. Um, ik heb een vraag gevraagd in hierdie week. Interessant was is die mensen wat ik gevraagd heb, die vorige dag al hebben gepraat. Die vraag wat ik gevraagd is, is waar ons jong mannen en ze op oorschool is, um, als het komt om die heren te dien. En uh, als ik je vraag om die heren te dien, weet, um, praat ik niet van kerk te gaan nie, of die samenkomst gelukkig is niet wat gechallenged is, nou, in elk geval in COVID tijd niet. Maar ik praat genuin van, van genuin jong mannen wat passievol is, aan is voor de heren, en die die wereld wil omkeer voor hom. En ik heb dat zien naar mijn pop gekeken. En ik kom daar mijn woordschool. Daar was daar nogal klomp jong mannen wat bij ons kerk bij die jeugd betrokken was en betrokken was bij die gemeente zelfs. En die hele gedien het voluit gedien het. Maar um, dit is schaarsheid geworden. Ik vraag vooral maar hoe komt het zo? So? En ik heb, ik heb eigenlijk één antwoord. En ja, ik denk dit begint bij die ijsgezin, bij die paas. Paas, waar die vijand gekom het en hy eindelijk maar gesteel het dier die bezige leven waar my ons betrokken is, dat het nooit bij die huis is nie, en die vrouwens die maas met die luisels optel en, en die kinders opvoed. En uh, ek het die vraag in my hart, weet, as ons sê, God is nummer 1, hy is, hy is my alles. As hy my alles is, hoe word ek sterker in my, in my geloof, hoe groei ik nader in hom, um, as het kom my verhouding by hom, met hom, en as ek sê, hy is vir my die belangrijkste, en soos ons gesê, al baie keer gesê, 80% van ons land sê, hy is kinders van die Heere. en toch is ons land die hoogste uitdaging, of die, die grootste uitdaging is, op bezigheid van paas, ons is in een van die, ek weet amper, amper een van die toplande wat misdaad aan betref en dysfunctionele, um, kan ek sê, dysfunctionele gemeenskappe waar um, jongmanne tronk toe gaan is gevolg van misdaad, is gevolg van waar hulle vrouwens is handel, moorde wat gepleeg word en diefstal en al die dinge. En ek kan eigenlijk net een antwoord gee en is afwezige paas Um, terug te komen naar my pa toe, pa is een minor, en sy vrou de meneer was vir hom prioriteit nummer 1, was vir hom alles, en omdat het vir hom alles was, het ek gehou, het ek, ek het een pa ervaar, wat ons elke aand met mekaar gekry, met ons bybelstudie gedoen het, saam met ons gebid het as, as huisgesin, ek kon ontdek was in standaard 5, standaard 6, waar ons, toe ons ons eerste TV gekry het, en selfs toe ons ons eerste TV gekryd het, het my pa elke aand met ons bybel gelees, maak jy saak hoe moe hy was, dat die volgende ochtend vier uur moes opstaan om my in te gaan nie. Um, en elke woensdag aand was ons by die bid hier as gesin, elke zondag was ons by die kerk, verlang het ons ook vergerei brits toe, so 43, 45 kilo's van ons af, elke zondag by die kerk te wees, voordat al kerk begin het in mooi nooi. So hier is my vraag, Ons sê dat prioriteit nummer 1 is, is ons vrouwde meneer Heere. En as ek in een vrouwde meneer is en hy is nummer 1, hoe bevorder ek my verhouding met hom? Obviously is het om die woord te lees, tyd en gebed te spandeer. Maar hierso is ons prioriteitslijst. Ons sê ons vrou en ons kinders is ons baie belangrik. Ons sê ons huisgesin is baie belangrik. En dan sê ons, my werk is belangrik. En boombal my werk, ek hou van jag ou van visvang, ou van golf, ek het een sekere stokperkje wat ek geniet, maar by al die prioriteite, die stokperkjes, voeg ons die volgende prioriteit, en dit is om samen met gelovig is by mekaar te kom. En my vraag is, hoe is dit moendlik, dat as ek sê die Heer is vir my die belangrikste, en as ek sê my gesin is vir my net so belangrik, en is my belangrik dat my kinders die Heer is al dien, nie soos ek die Heer dien, en dat hulle ook vanuit my voorbeeld die Heere nummer 1 sal maak, dat 
binnen my prioriteite is gemeenskap van gelovig is op die vlak as golf, visvang, werk en al hierdie ander dinge dan wil ek sê jou prioriteit is nie om maar recht nie as jy sê challenge, praat saam met my um, dus ek kom die woord specifiek sê in die breers, my nie die onderlinge bijeenkomste nie, ek praat nie net van kerk op zondag nie, ek praat van onderlinge bijeenkomst jy kan as pa jou gesin met mekaar kry elke aand as jy dan vroeg in die ogen uitgaan en jy kan nie met jou kinders sit jy kan nie saam met jou vrou sit nie kan jy as pa jou kinders met mekaar kry in die aande saam met hulle bid, saam met hulle skrifverdeelte lees saam met hulle interactief praat oor daar die skrifverdeelte jy kan even ons DBS formaat gebruik skrifverdeelte lees, vraag die kinders die story oor vertel, vraag wat het vir hulle uitgestaan, en wat gaan hulle daarmee maak, en dan saam met jou kinders bid, saam met jou vrou bid, maar as pa het jy die geestelike leiding nodig, het jy nodig om jou kinders te leid, het jy nodig om jou vrou te leid, die woord sê ons met ons vrou ons was met die woord, en dit die neem jy sê ons met as ons opstaan, as ons gaan lee, as ons loop, as ons praat, waar ook hulle ons is, met ons heel tyd praat oor die woord van die heren, so pa, ek challenge jou, ek as a pa, challenge jou as a pa, en selfs enkel loop in die ouwens, wat jonger is, laas met school, maar was jou disciple, was die jonge persoon wat saam met jou pad met stap, wat jy uh, in, sy, in sy leven bele, um, as een geestelike kind van jou, een disciple wat jy bezig is om te maak vir die Heere. Um, ek denk ons moet ons prioriteit terecht kry, ek denk ons moet weer op een plek kom wat ons die Heere volheid dien met alles wat in ons is, en ek soek een klomp jongmanne wat weer sal opstaan om te sê, ons is aan die brand vir die Heere, ons idol nie net vir die heren, ons is nie net mediocre nie, ons is absoluut aan die brand van die heren, ons praat oor die, ons leef die heren, ek sluit hiermee af, um, dis, dis in my uitdaging, as ek sien hoeveel girls op school, met ouwens uitgaan, wat die wereld voluit dien, het is nis asof meisies, jong meisies, soeke het na mans, na, en ek, en ek sê mans, want ookie wat al begin, vir by 13 is, is die man wees en om wat met uitgeroep word, um, is dat goals wat hy uitroep het na mans wat by die jyre dien, maar dan vat hulle somme enige die dom en herre, as hy ou, want daar is nie net, daar is altijd die lied wat hulle gesing het, where are all the good men going, um, daar is net die goeie mans mee nie, as die meer ons wat voortuin neem, as die jong oukies wat te skam is om te sê en te belei, dat hulle kinders van die heren is, of dat hulle die heren voluit dien, want hulle sal uitwees. Maar die oukies wat um, draaks gebruik, wat by elke partekie uh, die voortuin neem, is die oukies wat goals um, opsoek, wat met hulle dan uitgaan en en, en verhouden met hulle staan. En dan is daar jong manne wat skaars as hoender dan is, wat die heren voluit dien, en dan sik hulle hulle om ordentelike meisies te kry, want die meisies is nie gewoond meer aan elkies wat bijvoorbeeld die deur oopmaak nie, bijvoorbeeld um, hulle voorlat loop nie, bijvoorbeeld hulle met respect hanteer nie, hulle bijvoorbeeld met liefde hanteer nie, die elkies is skaars as hoender dan, en dan paas, dis waar die probleem nie, ek en jy, ons wees nie meer ons seend nie, ons wees nie meer ons kinders wat het is werkelijk waar om die Heere voluit te dien nie, ons prioriteit is die om ons skeef getrek, en ons sit ons prioriteitslijs in die self vlak, as visvang, golf, karre, allerhande ander stokperkies, en ons verhouding met die Heere, as het vir ons werkelijk belangrijk is, ons by die woord uitkom, sal ons by die samenkomst van geloofig is uitkom, en uh, sal ons vir ons gesin die voorbeeld stel, en ons sal weer jong manne kry wat, wat met integriteit en met waarheid leef, en ouwers, as jy recht op waar jou kinders lief het, die bybel is baie duidelik daar, dat ons nie tjommie tjommie met hulle moet wees nie, dat ons juist hulle richting moet gee, en dat ons definitieve discipline moet toepas, en discipline van uit, een plek van sonne verhouding gaan jou kind doodmaak, gaan jou kind rebels maak, want discipline saam met die verhouding gaan jou kind op die rechte manier groot maak. Maar ons het met ouders wat tjommie tjommie wil wees, en 
Dat is een klein deel wat sê, kinders, jylle met jylle vaders en jylle moeders eer, dus jylle lang leven kan nie. Ons verdoem eindelijk ons kinders om nie lang leven te heen. Maar as jy kind rechtig lief het, dan sal jy bybelse waarhede toepas. En ek weet, dit is teen die wet, hulle sê ons mag nie meer tuchtig nie. Maar as jou kind tuchtig nodig het, is dit nodig dat jy jou kind sal tuchtig, of dan sal straf wanneer hulle ouwer is omdat dat definitief in die discipline sal wees met consistency, constantheid en met verhouding. So dat ons weer kinders kan hee wat die Heere voluit dien. Um, kinders kan hee wat geslag kan verander en een verskil kan maak. Be blessed en ek bid vir ons as gesinne, ek bid vir ons jong mense, dat hulle werkelijk waar weer op die plek sal kom, dat as die Heere vir hulle prioriteit nummer 1 is en pa, jy vir hom die voorbeeld of haar die voorbeeld stel, dat een van haar hoogste, of een van sy hoogste prioriteit sal wees, om saam met gelovig is by mekaar te kom, die woord te bestudeer, en in gebed tyd saam die Heere te spandeer. Heere, ek bid vandag, as rechtige urge, um, a groot uitroep in my hart, dat ons jong mense weer sal terugkom, en terugdraai, na u toe, u het gesê in jyl, dat die ouwe mense sal drome drome, en die jong mense sal gezichte sien, en hulle sal profiteer, Ek mis dit, jyre, ek mis dit in die kerk, ek mis dit in ons gemeenskap, ek gemis, mis dit in ons gemeenskap. Jyre, ek bid vir ouders, dat hulle weer die dringendheid in hulle harte sal ervaar, om jongmanne jong en jong dames, jong vrouwens, op te roep, en ons kinders, dat ons kinders sal sien en sal ervaar in ons leven, dat die prioriteit nummer 1, vanuit ons verhouding met u, sal wees om, onderlinge bijeenkomst te buiten te boon, en dit, dit kan by ons, dat ons as gesin by mekaar kom, rondom die woord sit, dit kan by ons, dat ons na die BS groep toe moet gaan, dit kan by ons, dat ons op een sondag, by die kerk moet uitkom, Heere, en ek bid, dat die werktuk waar ons, sal help, om die rechte voorbeeld te stel, dat ons weer jong man en jong dames sal hee, wat die Heere sal voluit dien, dat ons skole sal omdolde, ons skole sal omdraai, en uh, verskil sal maak, Heere, en dat het weer sal wees dat die handje vol is wat, wat de verkeerde richting wil stamp, en dat het die groter meerderheid in ons skole sal wees wat die Heere wil dien, en dit wil voluit dien. Heere, ek bid vir die urgency in ons harte, dat die oproep na ons harte toe as ouders vandag, dat ons een verskil sal maak in ons kinderse levens, is my gebed in Jesus naam, en ek dank je daarvoor. Amen.